Sasa sisi kuna hatua ambazo tunasema tutazitumia. Baada ya kujadiliana na kutafakari jana siku nzima ikiwa ni pamoja na hayo tuliyoeleza hapo juu chama kimefikia maamuzi ya kwanza. Moja. Chama kimeandika barua kwenda kwenye ofisi ya katibu wa bunge kuomba nakara ya hayo maamuzi yake. Na pia kuomba nakara ya hiyo hayo maamuzi aliyopeleka neki tujue aliamua nini inawezekana pale katutangazia kitu kimoja kumbe huku kaamua tofauti pili chama kimeandika barua kwenda tume ya taifa ya uchaguzi kwa sababu simesha taarifiwa kwamba jimbo liko wazi tumetangaziwa wote kuomba nakara ya taarifa ya uamuzi huo wa speaker ndugai kuitaarifu tu tume kuwa kiti cha mbunge wa jimbo la Singida Mashariki kiko wazi tatu chama kimeamua kwenda mahakama ili mahakama itoe tafsiri sahihi ya sheria na haki ionekane ikitendeka katika jamii yetu hasa hususan kwenye jambo hili tayari tumagiza kurugenzi yetu ya sheria kwa kushirikiana na wanasheria wengine wapenda haki katika jamhuri ya muungano wa Tanzania kuanza maandalizi mara moja ya kutekeleza uamuzi huu kwa mahakama za ndani na za kimataifa sehemu yoyote ambapo haki inapatikana pia kama cha tutakutana na kutafakari kuchukua hatua zingine za kisiasa maamuzi ya kisiasa ni maamuzi ya kidemokrasia kwa wale ambao hawajui maamuzi ya kisiasa maamuzi ya kisiasa huwa ni maamuzi ya kidemokrasia yanayotokana na watu na utashi na hisia zao kwa hiyo hayako specific simenelewa hapo vizuri naomba nirudie Tunapoongelea maamuzi ya kisiasa na kijamii yanatokana na utashi, uelewa wa watu na perception zao kwamba hili swala ni la haki au sio la haki. Kwa hayo kuna maamuzi ya kisiasa na maamuzi ya kijamii ndio yanafanyika. Kwa hiyo inabidi wanasiasa wakae chini, waangalie huu muendelezo wote. Unaweza ukao unaonewa, unaweza ukao na haki unaonewa ila anaye kuonea anajua kuisoma sheria anajua kutembea na sheria. Kwenye wote mliosimama mnaona tunaonewa lakini mkirudi upande wa pili mnaona kweli tumevunja sheria. Kwa hapo lazima maamuzi ya kisiasa yafanyike. 